السلام علیکم اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم کلاس ایٹ کی سائنس کا فرسٹ چیپٹر اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے نروس سسٹم چیپٹر اسٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ بیسک انفارمیشن ہے جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے اور یہ آپ کو مدد کرے گی چیپٹر کو سمجھنے میں تو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیسیکلی نروس سسٹم ہوتا کیا ہے اسٹوڈنٹس ہم جانتے ہیں کہ ہماری باڈی کے اندر بہت سارے سسٹم ہیں جو ہر وقت کام کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر سرکولیٹری سسٹم ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جسم کے ہر حصے تک خون پہنچانا اسی طرح ریسپائریٹری سسٹم ہوتا ہے جو سانس کا عمل جو سانس ہم لیتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے یہ اس کو ہم ریسپائریٹری سسٹم کہتے ہیں اسی طرح ایک سسٹم ہماری باڈی کے اندر موجود ہے نروس سسٹم اب یہ نروس سسٹم ہوتا کیا ہے تو دیکھیں نروس سسٹم کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر یا ہمارے جسم کے باہر ارد گرد کوئی بھی ایسی تبدیلی جو ہو رہی ہے یہ نروس سسٹم اس کو آبزرو کرتا ہے وہاں سے انفارمیشن کو کلیکٹ کرتا ہے کلیکٹ کرنے کے بعد برین اور اسپائنل کورڈ میں یہ انفارمیشن جاتی ہے وہاں یہ انفارمیشن پروسیس ہوتی ہے اور اس کے بعد اسپائنل کورڈ یا برین ہمیں بتاتا ہے کہ اب آپ اس کو اس طرح سے رسپونڈ کریں یا اس چینج کے لیے آپ یہ کام کریں مثال کے طور پر اگر ہم کسی چیز کو ہاتھ لگاتے اور وہ چیز گرم ہوتی ہے تو ہم اپنا ہاتھ فوراً ہٹا لیتے ہیں اب اس ہاتھ لگانے اور ہاتھ ہٹانے کے پروسیس کو ہم نروس سسٹم سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم نے کسی باڈی کو ہاتھ لگایا اور وہ گرم تھی تو کیا ہوا ہمارے مسل سے انفارمیشن گئی اسپائنل کورڈ میں ٹھیک ہے اس نے انفارمیشن کو پروسیس کیا مطلب اس نے سوچا کہ یہ کیا چیز ہے اس کو پتہ چلا ہے کہ یہ تو گرم ہے اگر یہ ہاتھ اسی طرح گرم چیز پر پڑا رہا تو اس کا ہاتھ جل جائے گا اب اس نے تمام انفارمیشن کو پروسیس کر لیا انفارمیشن ملی اس کو یہ گرم ہے اس نے اس کو پروسیس کیا کہ اگر یہ چیز گرم ہے تو اس سے تو اس کا ہاتھ جل جائے گا اب رسپونڈ کیسے کیا اس نے اس نے ہاتھ کو یہ انفارمیشن دی انسٹرکشنز دیں کہ آپ اپنا ہاتھ وہاں سے ہٹا لیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے ہاتھ کو وہاں سے ہٹا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم اپنے ارد گرد جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کو ہم ڈفرینٹ طریقے سے محسوس کرتے ہیں اور یہ ساری انفارمیشن کلیکٹ ہوتی ہے برین اسپائنل کورڈ میں جاتی ہے وہ اس انفارمیشن کو پروسیس کرتے ہیں اور پروسیس کرنے کے بعد ایک ڈسیزن وہ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس پورے سسٹم کو ہم کہتے ہیں نروس سسٹم اچھا یہ جو انفارمیشن ہے یہ کلیکٹ کیسے ہوتی ہے تو ہماری باڈی کے اندر سیلس ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ریسیپٹر سیل سیلس ہم جانتے ہیں کہ جتنے بھی جاندار ہوتے ہیں ان کی جو باڈی ہوتی ہے وہ سیلس سے مل کر بنی ہوتی ہے سیلس جو ہے وہ بیسک بلڈنگ بلاک ہوتا ہے کسی بھی لیونگ آرگینزم کا تو اس میں ایک ٹائپ کے سیل ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ریسیپٹر سیل یہ ریسیپٹرس سیل کہاں پر ہوتے ہیں یہ بیسیکلی ہمارے سینس آرگنس کے اندر ہوتے ہیں سینس آرگنس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کو پانچ طریقوں سے محسوس کرتے ہیں یا ہم پانچ طریقوں سے انفارمیشن کو کلیکٹ کرتے ہیں کون کون سے نمبر ون کسی چیز کو ٹیسٹ کر کے ٹھیک ہے چک کر نمبر ٹو کسی چیز کو سونگ کر یا اسمیل کر کے ٹھیک ہے کسی چیز کو سن کر ٹھیک ہے نمبر فور کسی چیز کو ٹچ کر کے اور نمبر فائیو کسی چیز کو دیکھ کر تو یہ جو ہماری اسکن ہوتی ہے یا جو ہماری آئز ہے یا ہمارے نوز ہے یا ہماری ٹنگ ہے یا ہمارے جو ایئرس ہیں ان کے اندر بیسیکلی ریسیپٹر سیلس ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں باہر کی انفارمیشن کو ہمارے برین یا اسپائنل کورڈ تک لے کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ سارے جو ہمارے سینس آرگنس ہوتے ہیں یہ پانچ اسکن ہماری آئیز نوز ٹنگ ایئر 
ये क्या होते हैं ये इसी नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं ठीक है अब अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं तो नर्वस सिस्टम के अंदर एक ब्रेन होता है एक स्पाइनल कॉर्ड होता है और एक नर्व्स होते हैं जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा जैसे हमने अभी तीन पार्ट्स की बात की ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स तो इसमें से जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं ये बेसिकली डिसीजंस लेते हैं जिस तरह हमने हीट की एग्जांपल ली तो जब हमने किसी गर्म चीज़ के ऊपर हाथ रखा तो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड ने इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया और हमें बताया कि अपने हाथ को वहाँ से हटा लें ठीक है इसी तरह जब हम मिसाल के तौर पे हमें खांसी आती है हमें गले में कोई खराश होती है या गले में कोई चीज़ फंस जाती है तो हम खांसते हैं तो ये जो हम खांसते हैं ये ब्रेन डिसीजन लेता है कि आप खांसें तो उससे आपका ये चीज़ ठीक हो जाएगी तो डिसीजन जो मेकर्स होते हैं वो बेसिकली दो होते हैं एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड अच्छा जो तीसरी चीज़ है नर्व्स बेसिकली ये सिग्नल को लाने और ले जाने के लिए होते हैं ये डिसीजन मेकर नहीं होते तो इसीलिए जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है इनकी कम्बिनेशन को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम अच्छा अब जो तीसरी चीज़ बची नर्व्स उन नर्व्स के अंदर सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं नर्व सेल या इनको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं अच्छा ये जो न्यूरॉन्स होते हैं या ये जो नर्व सेल्स होते हैं ये दूसरे सेल्स की तरह बाकी जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं उन्हीं उनकी तरह होते हैं यानी कि इनमें न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होते हैं न्यूक्लियस के बारे में हम जाते हैं कि जितनी भी सेल्स की एक्टिविटीज़ होती है उनको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं ये सेल को प्रोटेक्ट करता है अच्छा ये जो नर्व सेल होते हैं या जिनको हम न्यूरोस भी कहते हैं ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं एक को हम कहते हैं सेंसरी न्यूरोस और दूसरे को हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स सेंसरी न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं ये बॉडी से या हमारे मसल्स से स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक मैसेज को पहुंचाते हैं अच्छा जब मैसेज आता है हमने भी देखा कि वो मैसेज प्रोसेस होता है प्रोसेस होने के बाद ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड उसके बारे में एक डिसीजन लेता है अब वो डिसीजन जो वापस लेकर जाते हैं जो इन्फॉर्मेशन वापस ले जाते हैं उनको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स हीट वाली एग्जांपल्स को अगर हम लेते हैं हीट वाली एग्जांपल को जब हमने गर्म चीज़ को टच किया हॉट बॉडी को जब हमने टच किया तो हमारे मसल्स से स्पाइनल कॉर्ड तक इन्फॉर्मेशन गई ये कौन लेकर गए सेंसरी न्यूरॉन्स अच्छा जब इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक गई उसने देखा कि ये चीज़ गर्म है अगर ये हाथ पड़ा रहेगा तो हाथ जल जाएगा उसने इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया अब इसने रिस्पॉन्ड कैसे किया इसने कहा कि हाथ को यहाँ से हटा लें अब ये हाथ को हटाने वाली इन्फॉर्मेशन जो है ये न्यूरॉन्स लेकर वापस हाथ की तरफ गए या मसल्स की तरफ गए तो इन्फॉर्मेशन लेके जाने वाले जो न्यूरॉन्स हैं इनको हम क्या कहते हैं मोटर नर्व्स मोटर न्यूरॉन्स ठीक है स्टूडेंट्स तो कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो गई इस तरह से कुछ और आ, एक्शंस होते हैं जिस तरह के रिफ्लेक्सेस होते हैं अच्छा रिफ्लेक्सेस में ये पूरा प्रोसेस नहीं होता कि इन्फॉर्मेशन पहले सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक जाएगी उसके बाद वो प्रोसेस होगी प्रोसेस होने के बाद ये वो एक डिसीजन लेंगे वो डिसीजन फिर वापस मोटर न्यूरॉन्स से वो मसल्स की तरफ लेकर जाएंगे तो इसमें इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता रिफ्लेक्सेज जैसे नाम से हमें पता चल रहा है ये होते हैं फ़ौर जिस तरह एकदम से जब हमारी तरफ कोई चीज़ आती है तो हमारी आँख एकदम बंद हो जाती है मतलब वो अनकॉन्शियस हम करते हैं हम उसको हम बंद नहीं करते लेकिन वो खुद ही हो जाती है इसी तरह अगर कोई चीज़ हमारी तरफ आती है हम एकदम अपने हाथ उठा लेते हैं या हाथ उसकी तरफ कर लेते हैं तो ये सारे हमारी बॉडी के अंदर के हैं रिफ्लेक्सेज अच्छा इसके अलावा हमारे पास स्पाइनल रिफ्लेक्सेज होते हैं अब स्पाइनल रिफ्लेक्सेज वो रिफ्लेक्सेज होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड हमसे करवाता है उसको हम कहते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्सेस जिस तरह हमने एग्जांपल देखी हॉट बॉडी को हमने टच किया ठीक है तो अब ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं गई ये इन्फॉर्मेशन हमारी 
स्पाइनल कॉर्ड तक गई उसने डिसाइड किया और पूरा प्रोसेस जो है ना ये कंप्लीट हो गया तो वो तमाम रिफ्लेक्सेस या वो तमाम एक्शंस जो हम स्पाइनल कॉर्ड जिनको प्रोसेस करता है उनको हम कहते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्सेस इसी तरह कुछ डिसीजन होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड नहीं ले पाता वो कौन लेता है हमारा ब्रेन लेता है उसकी एग्जाम्पल जैसे मैंने दी जब खाँसते हैं ठीक है या एक और एग्जाम्पल जब हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं हमारे मुंह में पानी आ जाता है ठीक है तो ये मुंह में पानी का आना खांसना ठीक है ये सारे ऐसे एक्शंस हैं जो ब्रेन करवाते हैं हमसे ठीक है स्पाइनल कॉर्ड इसमें इन्वॉल्व नहीं होता तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती हैं और जितनी भी इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्ड होती हैं तो हमने देखा कि ये दो पार्ट्स हैं नर्व सिस्टम के अंदर जो करते हैं या तो स्पाइनल कॉर्ड करता है या ब्रेन करता है अच्छा इसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं जिस तरह एक है वॉलेंट्री एक्शन तो ये वॉलेंट्री एक्शन ऐसे एक्शन होते हैं आप इनको यूँ समझ लें कि जो हमारे प्लैंड एक्शन होते हैं मिसाल के तौर पे एक फुटबॉल पड़ी हुई है हमने डिसाइड किया कि इस फुटबॉल को हमने किक करना है या इसको शूट करना है ठीक है तो हम जाएँगे और बाकायदा इसको हम हिट करेंगे अपने पाँव से तो ये तमाम एक्शंस जो होते हैं इनको हम कहते हैं वॉलेंट्री एक्शंस ठीक है अच्छा इसके अपोजिट कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिसको हम कहते हैं इन वॉलेंट्री एक्शंस ये क्या होते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारी हार्ट बीट ठीक है जो हार्ट बीट है उसको हम नहीं कंट्रोल कर रहे होते वो हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है ठीक है तो हमको इन इन तमाम एक्शंस को हम कहते हैं ये इन वॉलेंट्री हैं इनको हम नहीं कंट्रोल कर रहे बॉल को जब हम किक कर रहे थे वो हम कंट्रोल कर रहे थे हमने डिसाइड किया कि मुझे इस बॉल को किक करना चाहिए तो मैंने इस बॉल को किक किया लेकिन जो हार्ट बीट है उसको मैं नहीं कंट्रोल कर रहा जब हम सांस ले रहे हैं तो उसको मैं नहीं कंट्रोल कर रहा ठीक है जो हमारा डायफ्रेम है जब हम सांस अंदर लेकर जाते हैं और बाहर लेकर आते हैं हमारे जो बॉडी के अंदर जो डायफ्रेम है इसकी शेप चेंज होती है अब ये मेरी मर्जी से नहीं होता ठीक है तो इस तरह के एक्शंस को हम कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस ठीक है जिस तरह हम एक और एग्जांपल हम दे जो फूड को जो हम डाइजेस्ट करते हैं या जो खाने को हम हज़म करते हैं ये भी इन वॉलेंट्री एक्शन है ठीक है हमारे इसमें कोई अख्तियार नहीं है हम खाना खाते हैं वो हज़म हो जाता है तो स्टूडेंट ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको प्रोवाइड की और हम आगे चैप्टर भी पूरे डिटेल से पढ़ेंगे इन्हीं चीज़ों को आगे हम डिटेल से भी पढ़ेंगे तो उसमें हम फिर और मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे इन चीज़ों को कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं तो आप इसमें क्या इसके बारे में आप मज़ीद भी इन जानेंगे तो स्टूडेंट समराइज करते हैं इन चीज़ों को जो आज हमने पढ़ी हमने क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं ये क्या होता है बेसिकली ये हमारी बॉडी के अंदर और हमारे बॉडी के बाहर जितने भी चेंज हो रहे होते हैं जितनी भी तब्दीलियाँ हो रही होती उन तब्दीली को महसूस करता है वहाँ से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है कलेक्ट करने के बाद ये हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक उस इन्फॉर्मेशन को लेकर जाता है वो सारी इन्फॉर्मेशन की जांच पड़ताल करते हैं और फिर उसके मुतल एक डिसीजन लेते हैं इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम में हमारे पास इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए न्यूरोस सेल्स होते हैं हमारे पास जो इन इन्फॉर्मेशन को लेकर जाते हैं या लेकर आते हैं ठीक है कुछ रिफ्लेक्सेस होती हैं ऐसे एक्शन जो खुद ही हो जाते हैं ठीक है वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं कुछ हमारे इन वॉलेंट्री एक्शंस में से वो काम जो हम खुद डिसाइड करते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ ठीक है और इन वॉलेंट्री जिसपे हमारा कोई इख्तियार नहीं होता ठीक है स्टूडेंट्स थैंक यू